हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे स्टील डिज़ाइन के नेक्स्ट चैप्टर को इसके पहले हम देख चुके हैं स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन के फर्स्ट पार्ट को ये हमारा सेकंड पार्ट है नेक्स्ट चैप्टर है इसमें हम सबसे उसमें हम पढ़ चुके थे रिवेट एंड बर्ड बर्ड जॉइंट और इसमें हम पढ़ेंगे वेल्ड जॉइंट वेल्ड जॉइंट हमारे में दो प्रकार के होते हैं मेंटल आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग फिर हम देखते हैं वेल्ड के टाइप्स को वेल्ड के कितने टाइप्स होते हैं पीलेट वेल्ड और बट वेल्ड दो प्रकार के होते हैं पीलेट और बट उन्होंने देखिए फिलेट वेल्ड में अपरूपण प्रतिबल उत्पन्न होता है जबकि बट वेल्ड में तरण प्रतिबल ये हम याद रखेंगे कि जो हमारा फिलेट वेल्ड है उसमें हमारा सीयर स्ट्रेस उत्पन्न होता है और बट वेल्ड में हमारा टेंशन स्ट्रेस उत्पन्न होता है फिर हम देखते हैं फिलेट वेल्ड का विश्लेषण यानी कि इसमें जैसे कंठ की मोटाई वगैरह थ्रोट की मोटाई हम कैसे लेते हैं ये देखते हैं ये ऐसे फिगर में आपका दिया हुआ है लेग दिया हुआ है लेग की लंबाई दोनों साइड से दी हुई है कॉर्नर दिया हुआ नोक टो दिया हुआ है नोक कंठ मोटाई दिया है थ्रोट थिकनेस जो भी है इसका जड़ संलग्न क्षेत्र क्या होता है ये सारी चीज़ें दी हुई है तीसरे भाई प्रभांठ मोटाई कैसे निकलती है टी इजकल टू के इन टू यस से टी हमारी प्रभावी कंठ मोटाई है के हमारा कॉन्स्टेंट है ये सब हमारा वेल्ड की माप है तो यहाँ से अगर हमको टी का माप डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम के इन टू एस से प्रवाही कंट मोटाई निकाल सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टेंट रहता है इसका माप हमारा जीरो पॉइंट सेवन होता है हम ऐसा ये लेते हैं फिर हम देखते हैं साइज ऑफ वेल्ड कैसे निकालेंगे पीली ट्वेल्ड की माप न्यूनतम टांग लंबाई के बराबर लिया जाता है जो भी हमारी मिनिमम लेग की लंबाई होगी उसके बराबर लेंगे तो पहले हम निकालते हैं मिनिमम वैल्यू स्टील टेबल से ज्ञात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ से देखते हैं अगर सेप उसका वर्गाकार है तो ये सीजकल टू प्लेट की मोटाई मैंने वन पॉइंट फाइव एम और ये वर्गाकार के लिए है फिर आगे हम देखते हैं अगर सेप उसका गोलाकार है तो गोलाकार किनारे के लिए हम क्या लेंगे ये सीजकल टू थ्री फाइव फोर इंटू प्लेट की मोटाई ऐसे हम निकाल लेंगे वर्गाकार और गोलाकार के लिए फिर हम देखते हैं फिलिट वेल्ड की प्रोवाई लंबाई कैसे याद करते हैं प्रोवाई लंबाई चल टू वास्तविक लंबाई माइनस टू इन टू वेल्ड की माप प्रोवाई लंबाई हमारी इफेक्टिव लेंथ होती है और वास्तविक लंबाई हमारी एक्चुअल लेंथ होती है ये हम क्या करेंगे इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए हम एक्चुअल लेंथ में से माइनस टू इंटू साइज ऑफ वेल्ड कर देंगे फिर हम वास्तविक लंबाई अगर निकालना है तो प्रोवाई लंबाई प्लस टू इंटू वेल्ड की माप हो जाएगी ऐसे हम याद कर सकते हैं ये सारे आपके निवेकल में हेल्प करेंगे छोटे छोटे फार्मूले पिलेट वेल्ड की सामर्थ्य हम कैसे निकालते हैं सामर्थ्य का फार्मूला हमारा है सामर्थ्य यानी कि स्ट्रेंथ इजकल टू अप्रूपर क्षेत्र अप्रूपर क्षेत्रफल सीयर एरिया इनटू टू अनुज्ञ अप्रूपर प्रतिबल अप्रूपर क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे प्रवाही कंट मोटाई इंटू प्रवाही लंबाई से प्रवाही कंट मोटाई हमारी होती है टी और प्रवाही लंबाई हमारी होती है एल टी अगर डायरेक्ट मिला है तो टी इंटू एल कर देंगे अगर टी का मान नहीं पता है तो पहले टी का मान निकालेंगे के इन टू एस से थ्रोट की वो टाइम कैसे निकालते हैं के इन टू एस से के हमारा कॉन्स्टेंट है यस हमारा साइज ऑफ वेल्ड है तो हमारा यहाँ से फार्मूला हो जाएगा के इन टू एस इंटू एल तो पी इज कल टू टी इंटू एल इंटू एफ एस यहाँ से हम निकाल सकते हैं सामर्थ्य जहाँ एफ एस इसका टू आपका दिया हुआ होता है क्वेश्चन में एक सौ दस न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तो पी इज कल टू के इन टू एस इंटू एल इंटू एफ एस इस फार्मूले से हम सामर्थ्य ज्ञात कर सकते हैं अगला हम देखते हैं बट वेल्ड का विश्लेषण ये हमारा फिलेट वेल्ड का था इसमें हमारा अविकल्प में वेल्ड जोड़ के सभी प्रभाव निर्धारित किए जाते हैं वेल्ड जोड़ के सभी प्रभाव निर्धारित किए जाते हैं डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड हम देखेंगे साइज ऑफ वेल्ड कैसे निकालेंगे मिनिमम वैल्यू स्टील टेबल से ही याद करते हैं और मैक्सिमम वैल्यू हम फार्मूले से जैसे वर्गाकार किनारा है तो उसके लिए ये सीजकल टू प्लेट की मोटाई माइनस वन पॉइंट फाइव एम एम और गोलाकार किनारा है तो ये सीजकल टू थ्री बाई फोर इंटू प्लेट की मोटाई से हम निकालेंगे जो भी किनारा दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखते हैं अगला लैब लैब जॉइंट हमारा क्या होता है हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा जो जॉइंट लगाया जाता है उसको लैब जॉइंट बोलते हैं तो देखिए टी वन पतली प्लेट की मोटाई है टी हमारी पतली प्लेट की मोटाई है लैफ हमारा लैफ जोड़ में प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं जिसे चढ़ाव जोड़ कहा जाता है चढ़ाव की न्यूनतम लंबाई पतली प्लेट की मोटाई की पाँच गुनी होनी चाहिए हमारा दिया है चढ़ाव की न्यूनतम लंबाई पतली मोटाई की पाँच गुनी होनी चाहिए ये जैसे यहाँ पर दिया है लैप इज कल टू लैप इज नॉट ग्रेटर देन यस टी वन से हम देख लेंगे 
ਪਿਰੋਂ ਲਿਖਤਾ ਅਗਲਾ ਅਨੁਦਰਦ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਫਿਲਟ ਵਿਲਡ ਅਨੁਦਰਦ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਫਿਲਟ ਵਿਲਡ ਕੀ ਲੰਬਾਈ ਯਲ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਲੰਬੋ ਦੂਰੀ ਡੀ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਵੀ ਹਮ ਗਿਆਤ ਕਰ ਲੈਤੇ ਕਿ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਲੰਬਾਈ ਯਲ ਹਮਾਰਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੀ ਅਨੁਦਰਦ ਪਾਰਟਸ ਲੰਬਾਈ ਕੀ ਵਿਲਡ ਕੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਯਲ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਲੰਬੋ ਦੂਰੀ ਡੀ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਲ ਦਾ ਜੋ ਮਾਨ ਹੈ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੀ ਡੀ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਫਿਰ ਹਮ ਇਸਕਾ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਨੁਦਰਦ ਪਾਰਟਸ ਵਿਲਡ ਕੀ ਬੀਚ ਲੰਬੋ ਦੂਰੀ ਡੀ ਪਤਲੀ ਪਲੇਟ ਕੀ ਮੋਟਾਈ T1 ਕੇ 16 ਗੁਣਾ ਸੇ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੁਦਰਦ ਪਾਰਟਸ ਵਿਲਡ ਕੀ ਬੀਚ ਲੰਬੋ ਦੂਰੀ ਡੀ ਪਤਲੀ ਪਲੇਟ ਮੋਟਾਈ T1 ਪਤਲੀ ਪਲੇਟ ਕੀ ਮੋਟਾਈ T1 ਹੈ ਉਸਕੇ 16 ਗੁਣਾ ਸੇ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ D ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 16 T1 ਯਾਸ ਹਮ ਫਾਈਂਡ T1 ਕਾ ਮਾਨ ਹਮਕੋ ਪਤਾ ਹੋਗਾ 16 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਹਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰेंगे और डी का मान हमको पता होगा तो डी हमारा 16t1 से अधिक नहीं होना चाहिए सिरो पर समाप्त होने वाले वेल्ड की न्यूनतम लंबाई l1 वेल्ड मॉप यस यस के जो सिरो पर समाप्त होने वाले वेल्ड की न्यूनतम लंबाई है l1 वेल्ड मॉप यस के दो गुना से कम नहीं होनी चाहिए यानी कि l1 इज नॉट लेस देन यस l1 इज नॉट लेस देन 2s तो हम देखते हैं प्रोवाइल लंबाई कैसे निकालते हैं प्रोवाइल लंबाई इज वास्तविक लंबाई माइनस 2 वेल्ड की मॉप यहां से हम फैक्टर लेंथ निकाल लेंगे फिर हम एक एग्जांपल इस पे देख लेते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में और एग्जांपल हम देखेंगे जैसे आपका अगर एफ टी का मान पता है एफ एस का मान पता है यस यानी कि साइज ऑफ वेल्ड पता है यल लंबाई पता है तो हम सामर्थ्य कैसे निकालते हैं आपको फार्मूला में पहले बता दिया चुका है जैसे डी आर एफ एस का मान एक सौ बयालीस एम पी है तो एम पी ए को न्यूटन पर एम स्क्वायर में चेंज करते हैं तो वन एम पी एजकल टू वन न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है तो डायरेक्ट जो वैल्यू होगी वही रख लेंगे तो आपका 142 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो गया एफ एस का मान हमारा दिया हुआ है 110 एम पी तो इसका 110 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो गया यस का मान 8.5 पॉइंट mm साइज ऑफ वेल्ड दिया है और लंबाई इसकी दी हुई है 10 एम mm. सामर्थ्य हम निकालते हैं कैसे फार्मूला उसका रखेंगे पी इज कल टू टी इंटू एल इंटू एफ होता है टी हमारा पता नहीं है तो टी को हम निकालेंगे के इंटू एस से हमारा फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर पी इज कल टू के इंटू एस इंटू एल इंटू एफ एस के का मान हमको पता है जीरो पॉइंट सेवन लेते हैं कांस्टेंट है यस का मान दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में यल का मान भी दिया हुआ है एफ एस का मान भी दिया हुआ है तो यहाँ से हम सारे वैल्यू रखेंगे के का मान जीरो पॉइंट सेवन यस का मान एट पॉइंट फाइव यल का मान दस और एफ एस का मान एक सौ दस सारे वैल्यू रख के हम इसका जो भी कैलकुलेशन कर लेंगे जो मान आएगा न्यूटन में हमारा सामर्थ्य हो जाएगी जब भी सामर्थ्य आपसे पूछता है और ये सारे मान दिए हुए हैं तो इस फार्म इस फार्मूले से हम सामर्थ्य को ज्ञात कर लेंगे पी इन टू के इन टू एस इन टू एल इन टू एफ एस से फिर इसका जो भी और एग्जांपल होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तब तक आप ये वीडियो देखिए और फिर आगे हम क्लियर कर लेंगे कि इसके और कैसे कैसे एग्जांपल पूछे जाते हैं थैंक यू